ஹலோ ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய சில அப்ளிகேஷன்ஸ் எப்படி ஏஐயோட இன்டெக்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் ரொம்ப டீட்டெயில் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு பேங்கிங் செக்டாரில் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஒட் எவர் இட் மேபி நீங்கள் எந்த செக்டாரில் பேங்கிங் குள்ள இருக்கக்கூடிய எந்த செக்டாரில் இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக இது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் எப்படி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற செக்டாரில் ஏஐ உள்ள வருதுன்னு So, second category of people, in case நீங்க பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள தான் உங்களோட கரியரை செட் பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சிருக்கீங்க இல்லை ஐடியில பேங்க் பிரேஸ்டு ப்ராஜெக்ட்ல தான் செட் ப்ராஜெக்ட் போகலான்னு இருக்கீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ அந்த பேங்கிங் வித் ஏஆயில நான் நிறைய சீரீஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன் அதுல பார்ட் ஒன்னா கன்சியூமர் ஃபைனான்ஸ்ல எப்படி ஏஐ வந்து யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டீட்டெயில்டா பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ அதுல நம்ம பார்க்க போறது லோன் அக்செப்டன்ஸ் Predict Loan Repayment, Home Predict Default, அதுக்கப்புறம் Credit Approval and Loan Risk. So, இந்த அஞ்சுமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த அஞ்சும் பார்த்து முடிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஏஆயோட ஃப்ளோ ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஏஆயினா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் உங்களோட கேள்வி எனக்கு ரொம்ப நல்லா புரியுது மேம் எங்களுக்கு பேங்கிங் செக்டர்ல என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும் ஆனா ஏஐ பத்தின நாலேஜே இல்லையே நாங்க எப்படி இப்ப நீங்க இன்டிகிரேட் பண்றத பத்தி சொல்ல போறேன்னு சொல்றீங்க எங்களுக்கு எப்படி மேம் புரியும் நீங்க கேட்கலாம் ஸோ டோன்ட் வரி நான் ஒரே ஒரு ரூல் மட்டும் சொல்றேன் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டு இதை ஃபுல்லும் கவனிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு ரியல் டைம்ல எங்க ஏஐ ஒர்க் ஆகுதுன்னு ரொம்ப கிளியரா புரியும் இப்போ ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னாலே ப்ரொடிக்ஷன் தாங்க ஸோ எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு ப்ரொடிக்ஷன் தேவைப்படுதோ அங்கே எல்லாம் ஏஐ வந்து இருக்கும் சரிங்களா அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஆர்டிஃபிஷியல் பிரெயின் சரிங்களா நான் பிரெயின்னு சொல்லும் போது உங்களுக்கு ரொம்பவே பக்கத்தில் இருக்கா ஸோ பிரெயினுக்கு என்ன தெரியும் ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கு தெரியும் டிசிஷன் மேக்கிங் தெரியும் அதுக்கு த சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு நடக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்க தெரியும் கரெக்டுங்களா த சேம் வே அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரெயினை கிரியேட் பண்ணி ஒரு லோனுக்கு அக்செப்ட் பண்ணலாம வேணாமா இப்போ ஒரு லோன் ரீபே பண்ணுவாங்களா இல்லையான்றத ப்ரிடிக்ட் பண்ணலாமா வேணாமா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அந்த பிரெயினுக்கு சொல்லி கொடுத்து அதுக்கிட்ட இருந்து நம்ம அந்த டாஸ்கை வாங்கிட்டு நம்மளுக்கு கஷ்டமா இருக்கக்கூடிய சில வேலைகளை நம்ம ஆட்டோமேட் பண்ண போறோம் அப்போ கண்ண மூடி இப்பயே நான் சொல்றது இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஏஐ பிரெயின் அந்த பிரெயின் யூஸ்ட் ஃபார் ப்ரிடிக்ஷன் ப்ரிடிக்ஷன் பிளஸ் கால் டு ஆக்ஷன் இஸ் அன் ஏஐ அப்ளிகேஷன் ஒரு ஏஐ அப்ளிகேஷனை நீங்க ரெடி பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா எதை ப்ரிடிக் பண்ண போறோம் அந்த ப்ரிடிக் பண்ண ஆன்சரோட என்ன கால் டு ஆக்ஷன் செட் பண்ண போறோம் இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு கிளியரா இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க எந்த கோர் கூட நாட் ஓன்லி பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரி நீங்க எந்த கோர் கூட வேணாலும் இதை இன்டெகிரேட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஓகே ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு இன்னும் இந்த பேசிக் லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தெளிவா புரியணும் அப்படின்னா நம்மளோட ஆப் வந்து பிளே ஸ்டோர்ல இருக்கு ஹோப் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பிளஸ் நான் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வெபினார் வந்து கண்டக்ட் பண்றேன் அதோட லிங்க் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் அந்த வெபினாருக்கு நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க அட்டன் பண்ணுங்க இன்னும் அதுல டீடைல்டா நிறைய விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிருப்பேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது லோன் அக்செப்டன்ஸ் ஸோ இந்த லோன் அக்செப்டன்ஸில் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஆல்ரெடி பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கீங்கன்னு நான் இமேஜின் பண்ணிக்கிறேன் இல்லை வேற அதர் செக்டரில் நீங்கள் இருந்தாலும் நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்மளும் பேங்க்குக்கு போவோம் வருவோம் லோன் எதிர்பார்ப்போம் கேட்கறதுக்காக வெயிட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளால நிறைய சினாரியோஸ் வந்து இமேஜின் பண்ணிக்க முடியும் அப்போ அந்த லோன் அக்செப்டன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு என்ன நம்மளுக்கு ஏனாலே உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இப்போ ஒரு கிளைண்ட் உங்ககிட்ட வந்து பேசுறாரு அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஏஐ தேவையா அப்படின்றத நாம முடிவெடுக்கணும் அப்படி முடிவு எடுக்கும் பொழுதுதான் உங்களுக்கு அது சொல்யூஷன் கிடைக்கும் சரி மேம் அது எப்படி மேம் நான் தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த இடத்துல ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபிகேஷன்ல ஏஐ இங்கேதான் வருதுன்னு எனக்கு தான் தெரியாதே ஒரே ஒரு ரூல் திரும்பி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த இடத்துல உங்களுக்கு ப்ரொடிக்ஷன் தேவைப்படுதா ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் உட்கார்ந்து முடிவெடுக்கிற மாதிரி ஒரு ப்ரொடிக்ஷன் தேவைப்படுதா அப்போ அந்த இடத்துல ஏஐ தேவைப்படும் சரி மேம் இப்போ இந்த இடத்துல லோன் ப்ரொடிக்ஷன்ல நம்ம என்ன மேம் இங்க
சரி மேம் அப்படி இன்டெலிஜென்ஸ்ன்ற ஒரு என்ன மேம் பண்ணிடுது இப்ப வந்து கண்டிஷன் கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப எமர்ஜென்சியா லோன் தேவைப்படுது ஆஹ் ஆனா அந்த கண்டிஷன்ல அதுல சாட்டிஸ்பைடே ஆகலைன்னா அந்த லோன் வந்து என்ன ஆயிடும் ரிஜெக்ட் ஆயிடும் அதே தான் இன்டெலிஜென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஏதோ ஒரு லுக் ஹோல் இருந்தா கூட அந்த சினாரியோ பேஸ் அது வந்து டிசிஷன் எடுக்க தெரியும் அதுக்கு ஒரு மனுஷ அந்த இடத்துல இருந்து ஒரு டிசிஷன் எப்படி எடுப்பாங்களோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் சம் கண்டிஷன்ஸ் ஒரு இன்டியூஷனோட எப்படி ஒரு டிசிஷன் எடுப்பாங்களோ அது சேம் டிசிஷன் அந்த ஏஐ அப்ளிகேஷனுக்கு எடுக்க தெரியும் அதனாலதான் ஏஐ இஸ் பூமிங் எவ்ரிவேர் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபிகேஷனில் டொமைன் வந்து மிஷின் லேர்னிங்ல இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ஒரு வேலை புதுசாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இப்ப தெரிஞ்சுக்கோங்க மிஷின் லேர்னிங் ஏஐக்கு கீழே சிக்ஸ் கோர் இருக்குங்க மிஷின் லேர்னிங் டீப் லேர்னிங் என்எல்பி டைம் சீரிஸ் அனாலிசிஸ் அதுக்கப்புறம் டேட்டா சயின்ஸ் அப்படின்றத நான் தனியாக தான் சொல்லுவேன் ஸோ இந்த கோரில் ஃபர்ஸ்ட் மிஷின் லேர்னிங் எப்போ சூஸ் பண்ணுவோம்னா எப்போ உங்களோட இன்புட் நம்பர்ஸாக இருக்கோ ஒரு எக்ஸல் எக்ஸல் ஷீட்டில் உங்கள் டேட்டா செட் இருக்கோ அப்போ தான் அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் மிஷின் லேர்னிங்கில் யூஸ் பண்ணாலே நம்மளுக்கு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேங்களா நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஓகே மிஷின் லேர்னிங்னு டிசைட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இது சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங்கா இல்லை அன்சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங்கா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஏனாலே கண்டிப்பா சூப்பர்வைஸ் அப்படின்ற டேமுக்கான அர்த்தம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங்னால எப்ப உங்களுக்கு இன்புட்டும் அவுட் புட்டும் கிளியரா இருக்கும் என்ன அவுட் புட் கிளியரா இருக்கு லோனை அப்ரூவ் பண்ணலாமா ரிஜெக்ட் பண்ணலாமா அவ்வளோதான் என் கோல் அதுதான் ப்ரொடிக்ஷன் அப்போ எப்போ உங்களுக்கு அந்த கிளாரிட்டி கிளைண்ட்டு கிட்ட இருந்து டேரக்டா கிளியரா இருக்கோ அப்போ நம்ம ஈஸியா சொல்லலாம் எஸ் திஸ் ஃபால்ஸ் அண்டர் சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் திஸ் ஃபால்ஸ் அண்டர் சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் ஓகே மேம் இப்ப நெக்ஸ்ட் வேற என்ன மேம் நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இத்தனையும் நீங்க கோடிங்ல கை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நீங்க கத்துக்கணும் சரிங்களா ஹம் ஸோ இப்போ சூப்பர்வைஸ்லேயே ரெண்டு இருக்குங்க கிளாசிஃபிகேஷனா இல்லை ரெக்ரஷனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு அது எப்படி மேம் கண்டுபிடிக்கிறதுனா கிளாசிஃபிகேஷன் தான் நீங்க ப்ரிடிக்ஷன் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆன்சர் அக்செப்ட் ரிஜெக்ட் அப்படின்றது இந்த மாதிரி கேட்டகரிக்கல் டேட்டாவா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம கிளாசிஃபிகேஷன் சொல்லுவோம் அதே இது நீங்க ப்ரிடிக்ஷன் பண்ணக்கூடிய ஏதோ ஒரு நம்பரா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி டுவெண்ட்டி எயிட் நைன்டி தேர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி வேல்யூஸ்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம ரெக்ரஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பேசிக் லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஏஐல இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் ஆஹ் உங்களால ஃபர்தரா போக முடியும் ஸோ நம்ம என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இது எல்லாமே ரொம்ப டீட்டெயில்ல நாலேஜ் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அதுவும் நம்ம தமிழ்ல ஸோ நீங்களும் இதை கத்துக்கோங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ ஒரு ஏஐ ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா லோன் அக்செப்டன்ஸ் இந்த லோன் அக்செப்டன்ஸ் சொல்லும் பொழுதே உங்களுக்கு கிளாரிட்டி கிடைச்சிரும் லோன் கொடுக்கறத அக்செப்ட் பண்ணலாம் போறோமா ரிஜெக்ட் பண்ண போறோமா அப்ப ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபிகேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கண்டுபிடிக்கிறது இது என்ன டொமைன் என்ன டைப் ஆஃப் லேர்னிங் இது சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங்கா சரிங்களா நம்மளோட சேனல்லையே இத சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங்னா என்ன அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்ன டொமைன் இருக்கு ஏஆய்க்கு கீழே ஏஆய்க்கும் டேட்டா சயின்ஸுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இது எல்லாமே நான் வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக எடுத்திருக்கேன் அந்த இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய அந்த இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் தனித்தனி வீடியோவாக போட்டிருக்கேன்ல அதோட லிங்க் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேங்க இல்லைன்னா ப்ளே லிஸ்டில் கூட இருக்கும் நீங்கள் போய் பார்த்துக்கோங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு ரொம்பவே கிளியராக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ ரெண்டாவது அப்ளிகேஷன் போகலாம் ஸோ இப்போ ரெண்டாவது அப்ளிகேஷனில் ப்ரொடிக்ட் லோன் ரீபேமெண்ட் ஸோ இதில் ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆஃப்டர் ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஸ்டெப்புக்கு அப்புறமா செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து ஏஐன் பிளான்ஸ் ஸோ ஏஐயை நம்ம இப்போ தான் கோடிங்காக ஒரு ப்ரொசீஜராக நம்ம எடுத்து பண்ண போகிறோம் சரிங்களா அதில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் டேட்டா ப்ரீ ப்ராசஸிங் அதுக்கப்புறம் டேட்டா ப்ரீ ப்ராசஸிங்னா என்னென்னா இட் இன் கேஸ் நீங்கள் ஒரு நான் டெக்னிக்கலாக இருந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஃப்ளோ இப்போவே சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் ஃப்ளோ அந்த கீபோர்ட்ஸ் அதெல்லாம் மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது எல்லாமே டீட்டெயில்டாக நம்ம படிக்க வேண்டியது இருக்குது இது பார்த்ததுக்கப்புறம் யாருக்கு படிக்கணும்னு நினைக்
நல்ல பிரெயினை டெவலப் பண்ணி அது சேவ் பண்ணுறது தான் நல்ல ஏஐ இன்ஜினியரோட வேலை நீங்கள் கேட்கலாம் மேம் அது எப்படி மேம் ஏஐ பிரெயின் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் பிரெயினை எப்படி மேம் நம்மளால் டெவலப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மேக்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் அகெயின் சொல்கிறேன் பயப்பட வேண்டாம் மேக்ஸ் இந்த இடத்துல பைத்தானில் எல்லாமே ஈஸியாக பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஜஸ்ட் நம்ம இன்புட் கொடுத்தா போதும் இப்போ நான் சொல்கிற அந்த பிரெயினை பைத்தானில் வெறும் த்ரீ லைன்ஸ் ஆஃப் கோடில் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் வெறும் த்ரீ லைன்ஸ் ஆஃப் கோடில் கம்ப்ளீட் பண்ணி பிரெயின் எடுத்துருவோம் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் ஸோ இந்த ஸ்டெப்பு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தேர்டு ஒன்ஸ் நம்ம இதை கரெக்டாக எடுத்துட்டோம் பெஸ்ட் மாடலில் நல்லா எவால்வேட் பண்ணி அது ப்ரிடிக்ஷன் பண்ணுறதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அந்த டெஸ்ட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சரிங்களா டிப்ளாய்மெண்ட் ஃபேஸ் டிப்ளாய்மெண்ட் ஃபேஸ் அதில் நான் அப்ளிகேஷன் ஃபேஸ் இப்போது நம்ம கிரியேட் பண்ண அந்த மாடலில் அப்ளிகேஷன் ஃபேஸில் லோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகுதுன்னா இங்கே இன்புட் பேஜ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இன்புட் பேஜ் இது தான் அப்ளிகேஷன் பேஜ் இந்த அப்ளிகேஷன் பேஜில் தான் யூசர் வந்து இன்புட் கொடுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேம் ஆஃப் த எம்ப்ளாயி ஏஜ் கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு சன் என்ன இன்புட்ஸ் கொடுத்து நம்ம அந்த மாடலுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோமோ அந்த இன்புட்ஸ் எல்லாத்தையும் இங்கே கொடுக்குறோம் இங்கே இதை கொடுத்த உடனே இது என்ன பண்ணும்னா நம்மளுக்கு ப்ரொடிக்ஷன் பண்ணும் இது வந்து நம்மளோட அவுட்புட் பேஜ் சரிங்களா ப்ரொடிக்ஷன் பண்ணிட்டு சரிங்களா ப்ரொடிக்ஷன் ப்ரொடிக்ஷன் பண்ணிட்டு ஒன்று அதுக்கு நம்ம இந்த பிரெயினுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் இந்த லோனை அக்செப்ட் பண்ணலாமா இல்லைன்னா ரிஜெக்ட் பண்ணலாமா இந்த அவுட்புட் பேஜில் இந்த ரெண்டு ஆக்ஷனில் ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன்ஸ் சொல்லும் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நான் சொன்ன மாதிரி ப்ரொடிக்ஷன் இந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுங்க ப்ரொடிக்ஷன் சரிங்களா ப்ரொடிக்ஷன் ப்ளஸ் கால் டு ஆக்ஷன் அக்செப்ட் ஆர் ரிஜெக்ட் அப்படின்றது தான் அப்ளிகேஷன் ஸோ இன்புட் கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த இதை அக்செப்ட் பண்ணலாமா இல்லைன்னா ரிஜெக்ட் பண்ணலாமா அப்படின்றது தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே சொல்ல போகிறோம் புரியுதுங்களா இஸ் இட் கிளியர் ஸோ அப்போ ஒரு ஏஐ அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அதுக்கப்புறம் ஏஐ பிரெயினை கிரியேட் பண்ணி பெஸ்ட்டு ஏஐ பிரெயினை சேவ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறமா அது எங்கே அப்ளிகேஷன் டெப் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அந்த ஏஐ பிரெயினை கொடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்க அதை ஃப்ரண்ட் ஹெண்டோட இந்த ஃப்ரண்ட் ஹெண்டில் ஃப்ரண்ட் பேஜ் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் பேக் ஹெண்டோட அதை இன்டெக்ரேட் பண்ணுவாங்க அந்த இன்டெக்ரேஷன் பேஸ்ட் ஆன் என் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் சில பேர் இந்த மாதிரி இன்புட்டை எடுத்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜ் மாதிரி வச்சு அதில் இருக்கிற இன்புட்டை பேக் ஹெண்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் அதுக்கப்புறமா பிடிக்க பண்ணுவாங்க சரிங்களா சில பேர் இன்புட்டே வாங்க மாட்டாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக லைவ் டேட்டில் இருந்து இன்புட் போயிட்டே இருக்கும் அது ப்ரிடிக்ஷன் ஆகிட்டு அந்த பர்டிகுலர் ஆட்டோமேஷன் ப்ராசஸ்ஸை பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு சாஃப்ட்வேர்ஸ்க்கு இப்போ நான் சொல்கிறது ரொம்ப நல்லாவே புரியும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கு இப்போ யாராவது அந்த ஃபீல்டில் நான் ஐடி பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஸ்டிக் வித் த ஃப்ளோ போக போக உங்களுக்கு புரியும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த மூணு ஃபேஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதில் உங்களுக்கு ஒரு சீக்ரெட் சொல்ல போகிறேன் இப்போ பார்த்தா அந்த மூணு ஃப்ளோவும் தாங்க நீங்கள் என்ன ஒரு அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் பண்ணாலுமே ஏஐக்கு நீங்கள் எந்த அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் பண்ணாலுமே அங்கே இருக்க போகுது ஸோ இப்போ நான் குயிக்காக எல்லாத்தோடய இன்டெக்ரேட் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அப்போ ப்ரிடிக்ட் லோன் ரீப்ளேமெண்ட் இந்த ரோ லோனை வந்து ரீபேமெண்ட் பண்ணல பண்ணுவாங்களா இல்லையா அப்படின்றதுக்கு திருப்பியும் ப்ராப்ளம் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் மிஷின் லேர்னிங் தான் சூப்பர்வைஸ்டு தான் ஏன்னா லோன் வந்து அவங்களுக்கு ரீபேமெண்ட் பண்ணுவாங்களா இல்லையான்றது தான் நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எஸ் ஆர் நோ ஸோ அப்போ இது பிலாங்ஸ் டு கிளாசிஃபிகேஷன் அப்புறம் திருப்பியும் ஸ்டெப் டூவில் டேட்டா ப்ரீ ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் இடியே பண்ணுவோம் பிரெயின் கிரியேட் பண்ணுவோம் அந்த மாடலை சேவ் பண்ணுவோம் டிப்ளாய்மெண்ட் த்ரீ அதாவது ஸ்டெப் த்ரீயில் டிப்ளாய்மெண்ட் ஃபேஸ் சேவ் பண்ண மாடலில் ப்ரிடிக்ட் பண்ணுவோம் அதில் ப்ரிடிக்டில் வந்து ப்ரிடிக்ட் ஒன்று அக்செப்ட் ஆகும் இல்லைனா ரிஜெக்ட் ஆகும் ஆமாம் அவங்க வந்து லோன் ரீபே பண்ணுவாங்க இல்லை பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லும் ஸோ இந்த ப்ரிடிக்ஷன் நீங்கள் அக்செப்ட் ஆர் ரிஜெக்ட் வைக்கலாம் இல்லை எஸ்ஆர் நோ வைக்கலாம் எது வேணாலும் வைக்கலாம் என்ன ஆக்ஷன் நம்ம அந்த இதுக்கு பேஸ் பண்ணி இருக்கோ அதை நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போ இன்னொரு அப்ளிகேஷன் ஹோம் கிரெடிட் டிஃபால்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சேம் ஓவர் ஹியர் ஹோம் லோன் கொடுக்கலாமா வேணாமா அப்படின்றத நம்ம பண்ணுறது ஸோ அகெயின் ப்ராப்ளம்
என்னங்க மேம் எல்லாத்துக்கும் ஒரே இதுவே நீங்க காமிக்கிறீங்களேன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுதாங்க உண்மை நீங்க ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் நீங்க கத்துக்கிட்டீங்கன்னா போதும் அந்த ஃப்ளோ வச்சு நீங்க ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ண முடியும் எப்படி ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ரொம்ப ஈஸியா கிரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ இது இந்த அளவுக்கு ஈஸி இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு நான் டீட்டெயில்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் நெக்ஸ்ட் போகும் பொழுது அதே ஃப்ளோ தான் வருது அந்தந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு இன்புட்டை மாத்தினா மட்டும் போதுங்க அந்த அளவுக்கு மிஷின் லேர்னிங் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஏக்குமே இதுதான் ஃப்ளோ சரிங்க மேம் வேற என்னென்ன மேம் இருக்குன்னா டீப் லேர்னிங் இருக்கு டீப் லேர்னிங்னா இமேஜ் கொடுத்தோம்னா டீப் லேர்னிங் டெக்ஸ்ட் கொடுத்தோம்னா என்எல்பி அதுக்கப்புறம் டேட்டை வச்சு ப்ரொடிக்ஷன் பண்ணணும்னு நினச்சிக்கா டைம் சரி சாம்பிஸ் ஸோ ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மறக்காம ஒரு இதுதான் ஏஐ பற்றி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டைம் பார்க்க வரீங்க நிறைய டேர்ம்ஸ் உங்களுக்கு புதுசாக இருக்குன்னா நம்ம சேனல்லையே ரொம்ப டீட்டெயில்னா ஏஐனா என்ன டேட்டா சயின்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு திருப்பியும் வாங்க ஏன்னா ஏஐ இஸ் நாட் அ ஸ்டாண்டர் லோன் அப்ளிகேஷன் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மாதிரி தனியான ஒரு அப்ளிகேஷன் கிடையாது எல்லா கோரோடையும் இன்டெக்ரேட் பண்ணிக்கலாம் அந்தந்த கோரோட இன்டெக்ரேட் பண்ணி நம்மளோட ஒர்க்கை இன்னும் ஈஸி பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா தேங்க்யூ ஸோ மச் நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் இதில் பார்க்குறேன்